二零一八年一月八日，日本奇遇体育场。这座为二零零二年世界杯所建造的体育场，是近年来日本国家队的主场。此时，球场内有超过四万名观众在疯狂的欢呼呐喊。球场外有数十家电视台的转播车时刻待命。日本全国有超过百分之七的电视观众都守候在电视机前。这场吸引了全日本目光的比赛，并不是国家队的比赛或者职业联赛，而是在一群十六七岁的少年之间展开的全国高中联赛决赛。一场高中足球比赛，为何能有如此之高的关注度呢？全国制霸这四个字，对于这帮高中生来讲，意味着什么呢？雄奇秀亮。今天兴奋异常，不知这是否为了有意掩饰内心的紧张？毕竟对于他来说，今天是个特殊的日子。一年生の時、全然ま試合にも出れなくて、ま悔しい思いがあってずっと努力してきたのもありますけど。龙川二中一年一度的高中联赛选拔赛将在放学后进行。这是对雄奇秀亮过去一年付出的一次终极考核，这也正是他期待了整整一年的一个时刻。松冈彻，雄奇秀亮的高中班主任，他还有另外一个身份——龙川二中足球部主教练。两年前，他刚刚接过前辈黑田和夫的教鞭，荣誉与压力并存。三十八岁的松冈彻深知这一点。龙川二中位于兵库县，曾两次夺得全国高中足球联赛的冠军。与辉煌的成绩相比，更为人津津乐道的是。龙川二中陆续为日本国家队输送了三十名国脚，这里面包括鹿岛鹿角的十号金崎梦生，帮助莱斯特城夺得英超冠军的现役国脚冈崎慎司。然而，培养职业球员并不是他们的主要目标。松川先生もそれをずっと言ってて、みんな同じその勉強もサッカーも一緒にやらなきゃいけないっていうことを考えてやってます。恩師である黒田和夫さんが大切にしてきたやっぱり人間性というものも勝つことよりもやはり大切なことがある。五月の千叶線、空気異常湿潤。这座位于关东平原东南部的海港城市，时常会受到雨水的光顾。雨季的来临，也预示着全国预选赛的脚步更近了。来自全国各地四十七个郡都区县的四千一百三十四支队伍，要在各自地区争夺唯一的出线名额。每年千叶县的竞争尤为惨烈。从地区出现之后，四十八所冠军高校将在十三天逐队厮杀，单场淘汰。在这里，所有的失误都足以致命。ここで流した涙は未来への挑戦の始まりを告げる。
雨水同时也光顾了龙川二中，这对于雄奇秀亮来说是个坏消息。球场变得湿滑，以控球和速度见长的他很难施展。松冈彻找了一个绝佳的位置，观看每一个球员的技术动作，反复确认着自己心目当中最佳的十一个人，因为他知道高中联赛。对于这些孩子来说，意味着什么？在他看来，全国大赛其实就是这些十六七岁少年的成人礼。汗水、泪水、梦想。在通往全国大赛的路上，每一秒的付出，换回的都是收获。他不想让任何一名队员留下遗憾。三年生が卒業するときにやはりこうサッカー部に対してもうたった一言ですけど、もうありがとうとありがとうございましたという言葉がまあやはり生徒の成長を。表していると思うので、もうそれを一番やっぱりその出るときにありがとうっていう一言が一番嬉しかったです。每天课间时间，也是一股高中应援队的训练时间。今年五月九日，在东京举办的第三届远东运动会中，作为东道主的日本队迎战中国队。这场日本国家队首秀引来了数万人的现场呐喊，连皇太子也特地到现场督战。就在自己的家门口，日本队以零比五惨败给了中国队，震怒、羞耻，举国哗然。噩梦还不止于此。第二天，他们又以二比十五输给了菲律宾，这也是日本足球迄今为止最惨烈的一次失利。在舆论的巨大压力下，日本人开始了对于足球道路的思索。一九一八年一月，大阪府丰中村的丰中运动场正式举办了第一届日本足球优胜大会。这便是日本高中联赛的前身，一股高中足球队就是最早的参赛队伍之一。在最初的岁月里，日本足球正是被这样一个个普通的高中生带回了家。这是本田裕一郎。来到牛津大柏执教的第十七个年头。そうですね。流刑のハイプレスが勝るのか。作为全国最年长的高中足球教练。上届高中联赛预选赛，本田裕一郎在与船桥高中的直接对话中胜出，获得了代表千叶县参加全国大赛的机会。显然，本田裕一郎还不满足于此。啊，先生，我说的嘛。哎，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，
、えー、まあ希少なライクをおとなしい子いろいろ言ったけどもそれそれを一人一人に対応しないとダメだなっていう,う今も思ってますけどね。关川御外，在场上司职中后卫，外表凶悍的他是队内的后防核心。他的球风与他的外表一样，这也令许多前锋心生畏惧，甚至还未交手就已经败下阵来。日本媒体送给了关川御外一个形象的名字——千叶怪兽。然而，这只怪兽却是高中联赛舞台上的。万人迷。カシマントですね。まあタイトルもいっぱい取ってますし、そのチームが歴代としてその伝統のあるクラブなんで。鹿岛鹿角是日本这联赛历史上获得冠军最多的球队，也是很多日本的足球少年向往的伊甸园。心怀坚定，理想。也许就不再遥远。やることは同じだけどね。とにかく外両サイドが引いて引いて受けたり。作为名牌教练的本田裕一郎，有着许多独特的训练技巧和理念，但是，他更相信两个最原始的道理：团结和苦练。やっぱりあの老をしまずという言葉が日本にはあるんですけども、その汗をたくさん流しても運動量で言えばめちゃくちゃ動くという、それからそのその中で動いあの。うまいとかですね、下手とかっていうのがあるあると思いますけれども、その中でうまい選手が代表になっていけたらいいな。外、外、外。ボランチ近い、ボランチ近い、ボランチどこ行った？伊塞代练、是本田裕一郎训练的最佳方式之一。但每天三场的高强度比赛、对于成年人来说。也属不易，更不要说一群十六七岁的孩子，伤病自然也就成了他们必须要面对的一个问题。关川裕。腕大腿内侧韧带拉伤了。作为全队的队长，关川裕万的伤势牵动着学校所有的师生。而在本田裕一郎眼中，在伤痛中磨砺，在磨砺中成长，对于这个年纪的学生来说，异常珍贵。メンタルもそうですし、体の方もやはりそんな柔らかさが少しずつ硬くなっていきますね。で、その柔らかさの中の18歳というのはもう一番最後の時。だからここで鍛えなければいけない。で、自分たち結構まあスポーツクラスってのもあって、まあ結構頭悪いやつもいるんですけど、でもそういう子たちにもそのわかりやすく説明してくれる説明。力っていうか説得力っていうんですかっていうのがすごいある方だなと思います。特徴はボランチは意識しても徹底的に上がらないで、ディフェンスラインはだからボランチよりも上がる。上がった時にボランチが最終ラインになってこういう位置になる。センターバックの好きにしてもらった子供たちを預かって私のところで鍛えてそれで送り出す。从名不见经传的小球队到称霸千叶县的冠军级球队，流经大阪的发展历程，像是浓缩的日本高中足球史一样。Go! 
事实上，每一支高中球队都不是某一个教练或者某一个校长的球队，他们属于每一个学生。不论你身在球场之内，还是身处球场之外，只要你愿意，每一个人都可以用自己的方式参与到球队的建设当中。四十岁的佐野鹏生，每天都会准时出现在这片场地上。二十多年前，作为球员的他，曾经代表义谷高中登上过一次全国大赛的赛场，那是值得他回味终生的时刻。自分が高校3年生の時にはあの全国大会の方にも出場をしております。自分自身は全国大会出るのがまあ初めてだったものですから、あの本当にあの優勝が決まった瞬間はすごいあの嬉しくてですね。まあ学校自体もあの久しぶりのえまあ全国大会出場。だったものですから、あの本当に学校全体で盛り上がってた記憶っていうのがあります。伊古高中曾经在全国高中联赛中取得过亚军，可能没有人能够料到，佐野与全国大赛的第一次相遇，竟成为了伊古高中的绝唱。此后二十余年间，这所拥有深厚足球传统的公立高中再也无缘全国大赛。私学のやっぱり有利な部分は、あのこう選手を獲得できるということですね。やっぱり我々公立高校は選手が来てくれるのをこう待ってなきゃいけない。はい、あの自分で好きな選手をこう取れるわけではありませんので。重回母校的佐野、看着球场上奔跑的少年、满眼都是自己高中时的影子。就像许多年前一样，这里至今没有一块铺满草皮的足球场，有的只是一群渴望以自己努力为自己的青春赢取一份荣誉的少年。雨水显然影响了雄奇秀亮的发挥。以往娴熟的控球不复存在，失误也逐渐增多起来，这增加了他的紧张和焦虑感。比赛结束，球员们要自己选出参加预选赛的最佳十一人。在龙川二中有这样一个现象。凡是队员们选出的名单与教练心中的名单接近时，这一年的成绩就会很好；反之，如果出入很大，当年的成绩就会很差。但是无论结果如何，教练都会尊重学生们的选择。雄崎秀亮显然对自己的发挥不够满意。这会是一场浇灭希望的大雨吗？選ばれなかったらすごくまあ悔しい気持ちもありますが、まあチサッカーは団体競技なんで、自分が出れなくても他の人が出て勝ってくれたそれは嬉しいですし、なのでその勝ってくれるために精一杯のサポートをして次に向けて自分は頑張っていきたいと思います。这些学生们手中折叠的千纸鹤，是为一股高中球队制作的。它承载着全校师生的寄托，他们希望队伍带着这份祝福，能够走得更远。
。两年前的爱知县预选赛，佐野鹏生将一谷高中带到了预选赛的决赛。离全国大赛仅一步之遥，一次意外的失球，将孩子们的梦想打碎了。まあそのスタイルをやっぱりきちっとずっと貫くっていうことは私としての使命かなとは思っております。まああの決勝で優勝できるかどうかっていうのはまあわかりませんけども、まあそのスタイルで優勝できるのが一番。梦想咫尺之遥，却又触不可及。赛后，球队将学生们亲手制作的千纸鹤送给了对手，不因失败而迷失，反而从中找到继续前行的动力。对这些即将成年的孩子们来说，这一刻可能比胜利更加宝贵。松冈彻，毫不怀疑，他的学生当中会走出下一个金崎梦生，下一个冈崎慎思。他更加坚信，无论这些孩子们将走上怎么样的人生道路，他们都会像在赛场上一样优秀的。雄崎秀亮入选了龙川二中的预选赛主力，几天悬着的心放下了，但奔跑的青春。才刚刚开始。关川裕万刚刚得到了鹿岛鹿角队的邀请，毕业以后就会开始自己的职业足球生涯。戦争ですかね。夢が詰まった宝箱だと。希望という言葉がキーワードになっていくかな。タイミングと運ですね。いつやるの？いつ鍛えるの？当洋溢着青春与激情的高中联赛落幕之时，也必将是人生梦想的又一次起航。高中联赛。在人最容易迷茫的青春岁月中，编织了一个美丽的梦想，以足球的名义，激励着一代又一代的日本青年为之拼搏。足球，对于他们来说，是一个载体，它承载的是一代又一代的青春岁月。青春会逝去，但奔跑在足球道路上的故事，却永远也不会停歇。纪录片《足球道路》，今天邀您收看第十一集。近四十年间，这里走出了一代代足球巨星。拉玛西亚到底有什么秘籍呢